Heute bei den Lately News hat in Sing die Polizei einen Rentner gestoppt, weil dieser mit seinem kranken Fahrstuhl auf der Autobahn fuhr. Jedoch war dieser Rentner der Polizei schon lange bekannt, da er bereits mehrfach an Polizeiwagen vorbeifuhr, während Fuck the Police von Public Enemy laut aus seinem Ghetto Blaster zu hören war. Die Polizei tat das einzig Richtige und erschoss den Rentner Ghetto Blaster an Ort und Stelle. Denn nur die Polizei darf Fuck the Police laut in ihren Polizeiautos hören. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Strelitz, bekannt aus unzähligen Vaterschaftsklagen der Fußballnationalmannschaft der Frauen und der Männer. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Als Kind habe ich immer, wenn meine Tante Erna die Garagenauffahrt wieder einmal neu betoniert hatte, denn selbst ist die Tante, in den halbgetrockneten Beton meine Hände verewigt. Dass man aber auch mehr als nur seinen Händeabdruck im Beton hinterlassen kann, musste ein 57-Jähriger feststellen. Denn als der Mann gerade an seinem Autoradio spielte, vermutlich wollte er von Radio Grufti zu Radio Komposti wechseln, bemerkte er nicht, dass er in eine Straßenbaustelle fuhr. Und als der Mann dies mit Schrecken feststellte, war es auch schon zu spät und der Wagen blieb in frisch gegossenem Beton stecken. Zwar kam der Fahrer mit einem Schrecken davon, sein Auto jedoch steckt nun für die Ewigkeit im Beton fest. Und jetzt muss jeder von uns ganz, ganz stark sein, denn genau deswegen und nur deswegen hat der BR-Verantwortliche Engelbert Lütke Daldrup, dem man hier sehen kann, was er trägt, wenn er dir nachts beim Schlafen zuguckt, bekannt gegeben, dass aus genau diesem Grund und keinem anderen die BR-Öffnung leider verschoben werden muss. Bis mindestens 2000, weiß ich nicht. Währenddessen in Schneewerding. Seit einigen Jahren veranstalte ich für die gehobene Gesellschaft hier in Berlin, also die Kanzlerin und führende DAX-Vorstände, regelmäßig Treibjagden im Spandauer Forst. Je nach Jahreszeit jagen wir dann dort Wildschweine, Hirsche, Gewerkschaftsvertreter oder AfD-Politiker. Allerdings sorge ich natürlich bei den Treibjagden für halbwegs gleichwertige Voraussetzungen, denn wo wäre ansonsten der Spaß? Und so jagen wir die Wildschweine, Hirsche, Gewerkschaftsvertreter oder AfD-Politiker nur per Drohnenüberwachung, GPS-Chips und predatormäßigem Equipment. Während ich den Wildschweinen, Hirschen, Gewerkschaftsvertretern oder AfD-Politikern Waffen der Bundeswehr zur Verfügung stelle. Was natürlich gemein ist, weil die nie funktionieren, aber wo wäre sonst denn der Spaß? Nur kam es in Schneewerdingen zu einem Unfall bei einer lokalen Treibjagd auf regionale Fridays for Future Kids, als ein Jogger angeschossen wurde vom RWE-Vorstand Martin Schmitz, dem es hier auf dem Bild auch wirklich, wirklich leid tut. Dazu muss man aber sagen, dass der Jogger zusammen mit einem anderen Jogger ein Pferdekostüm getragen hat, weil beide gerade zu einer örtlichen Furry-Party wollten. Dementsprechend wurde selbstverständlich nicht gegen Martin Schmitz ermittelt, sondern bekam dafür einen freien Abschuss seiner Wahl. Derweil in London. Vandalismus gehört leider zu London, wie schlechtes Wetter zu England oder schiefe Zähne zu Engländern. Zwar hat sich die Situation, seitdem Prinz William und Harry verheiratet sind, bei mutwilligem Vandalismus in London deutlich gebessert, wobei die Spiele von Arsenal London nicht in der Statistik der Polizei erfasst werden. Trotzdem hat nun eine Frau in London die Polizei gerufen, weil Vandalen angebliche Auto mit weißer, leicht nach Kot stickender Farbe besprüht hätten. Sofort ermittelten Dutzende Beamte und machten auch nicht Halt vor fragwürdigen Racial Clothing bei der Suche. Dabei nahmen sie mehrere Männer in weißen Latzhosen, die Leitern und Farbeimer bei sich hatten, fest. Zwar behaupteten diese sogenannte Maler zu sein, aber wurden sicherheitshalber in den Tower of London gesperrt bei Brot und lauwarmem Bier. Strafe muss sein. Leider wurde das Auto der Frau danach wieder Opfer von weißer, leicht nach Kot stinkender Farbe. 
Wie sich jedoch später herausstellte, hatte die Frau ihr Auto einfach unter einem Baum mit vielen Tauben geparkt. Die Frau wurde dann auch in den Tau auf London gesperrt bei Wasser und Brot. Noch zum Abschluss das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Karfunkel Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Karfunkel Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Als großer Fan der Mediavistik, so nennt man es, wenn man sich mit modernen Medien auskennt und einen urgermanischen Nachnamen trägt wie ich. Und so war ich schon immer an Dürren und Berufe im Mittelalter, Burgengeschichten, Minnesänger und mittelalterlichen Handwerk interessiert. Nicht umsonst habe ich The Witcher gesehen und weiß nun alles über die Mediavistik. So musste Gerald gegen Karfunkel mit seinem Schwert Karfunkel kämpfen, um dann einen Haufen Karfunkel von den Bürgern aus Karfunkel zu bekommen. Karfunkel, die er dann in den Gasthäusern ausgab für Karfunkel und Karfunkel. Puh, hoffentlich hat keiner mitbekommen, dass ich nicht weiß, was Karfunkel ist. Umso überraschter war ich, als ich die Taschen von Rittersporn nach Wertsachen durchsuchte und auf die neueste Ausgabe vom Karfunkel stieß und das nur für Plötze an mich nahm. Und mein Karfunkel, was da nicht alles drinsteht über Dürnen und Berufe im Mittelalter, Bogengeschichten, Minnesänger und mittelalterliches Handwerk. Nur leider nichts über Karfunkel selber. Deshalb sei gewarnt Karfunkel Magazin, der Dunkelrote legt die Fake News Karfunkel an dich und du stehst ab sofort unter Geralds Karfunkel. Was glaube ich Syphilis bedeutet. Das war die Late News, wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind noch Fake News.